Hola, hola winners. Me alegra que estés en este tu canal, el mejor canal de YouTube. Y como siempre con tu amiga Epifanía. con ricos platillos que forman parte de nuestro menú diario también contamos con ricos postres deliciosos postres que por lo menos te invitarán a picar un poquito aunque eso sea casi imposible debido a que si me pruebas no me dejas parecen decir estos postres como los picarones pues son postres dulces en forma de aro o anillo con un hoyo en el centro y que están hechos de masa de harina de trigo, levadura, camote y zapallo y cuya miel lleva hoja de higo, además de que le ponen chancaca o panela como es conocido normalmente y además le ponen anís, canela y hasta cáscara de naranja lo que hace que esa miel tenga un sabor exquisito. Como se puede observar, hacia este lado está la iglesia del Parque Kennedy. Y por acá es donde se ha habilitado la feria de los picarones y de los postres dulces. festival llamado Picarón Perú y quiero que vean alrededor no solamente contamos con picaroneros expertos sino también han traído gente para completar la feria de Ayacucho que está atrás entonces los picaroneros solamente por el momento se encuentran a los lados como es esta zona y también están por esta zona como salta a la vista Miraflores es una zona altamente turística por ejemplo hay un grupo de turistas por ahí hay otro grupo de turistas por acá y es un acierto que hayan colocado esta feria del picarón y a la par la feria de Ayacucho para revalorar los productos tanto de Ayacucho como el picarón los picarones suelen venderse en la calle se preparan en carritos similares a este Cuentan con una hornilla para calentar el aceite. Recordemos que los picarones se fríen, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso se hace en el instante. Tú pides tu porción de, de picarones y el señor, la señora picaronera van a empezar a freírlo en el momento para que los comas calientito y esa miel bañada sobre los picarones es una delicia. Este es uno de los puestos de picarones que se han habilitado en esta feria. Y voy a conversar hoy día con la señora que los está preparando. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Doña Nina. Doña Nina. Ok, usted es la señora Nina. Entonces, eh, ¿qué tipo de masa de picarón ha traído el día de hoy? En esta oportunidad hemos traído cinco variedades de picarón. Que entre ellas está la tradicional, la de maíz morado, la de quina, la de masgua y la de yacón. Acompañada de la miel de higo, de guanábana, de maracuyá y de arándano. Bueno, tengo una porción pequeña que es 7 soles y la porción de 6 unidades que está 10 soles. O sea, prácticamente son maestros picaroneros es, ustedes. Claro, son así es, este, así ya así, vienen así de es. generación en generación. Así Usted es. es la cuarta generación. La cuarta me dice. generación, así es, mamá. ¡Wow! Ajá. Entonces, ¿usted desde chiquitita prepara los picarones? Desde que tenía 8 años. Desde que tenía 8, 8 años, años aprendí a hacer los picarones. ¡Wow! Es a mi madre que, de, que vino de Santiago de Chuco, ella preparó sus picarones. Ella. Santiago de Chuco, ¿dónde está ubicado la exactamente? La libertad, en el mami. departamento de la libertad. Sí. Ah, mira, mami. bastante tradición. Mira, ahí están los diferentes tipos de masa que ha traído. La masa tradicional y los otros tres tipos de masa. Aquí están los tres tipos de miel que te ofrecen. La miel de higo, la miel de maracuyá y la miel de arándano. Están innovando los tipos de miel para que puedas venir a probarlo sí o sí. No te lo puedes perder. Me he venido hasta este 
esta parte que es como un anfiteatro porque la verdad no encuentro otra manera de grabar yo sola es un tema cuando no tienes asistente no tienes a nadie <risa> bueno en mi caso mi asistente de producción está por ahí en la huelga eh, bueno que le reclama el estado que no me reclame a mí no <risa> que a mí tampoco me pagan pues <risa> Me compré picarones en el puesto de Doña Nina, el puesto que les mostré hace un momento. Así que yo le pedí la variedad de picarones. Este picarón es de quinoa, estos dos son de maíz morado, este es de yacón. Es un, como un tubérculo altoandino. Y estos son los de la masa tradicional. La idea de comer esto es hacerlo rápido, comerlo este, apenas se lo entreguen porque salen crocantes. Si dejas pasar más tiempo se ponen aguados, ¿no? Entonces ya ahorita voy a darles curso de una vez. Entonces voy a empezar con el de quinoa. ¡Ay, verdad! Me olvidé mencionar. Me pusieron las tres mieles que tienen, que es la miel de higo, la miel de maracuyá y la miel de arándanos. Acá están. Quiero que los miren antes de darle curso. Voy a probar primero el de quinoa. A ver. La quinoa en sí, cuando la preparas sola, no tiene mucho sabor característico. Y en este caso, pues, también, ¿no? Sabe bien, sabe rico. Ahora lo voy a combinar con un poco de miel de arándano. A ver, ahí está, bañadito. Mmm, qué buenazo. La miel definitivamente sí se siente. Se siente todo el sabor de la fruta, del arándano. Bien rico. Ahora voy a probar estos picarones de maíz morado, que viene a ser el maíz con el que se prepara la chicha morada. A ver, solo, la, solo primero la masa. En realidad no se siente el sabor del maíz morado. A ver, otra vez. No se siente tanto el sabor del maíz morado. Es más, eh, se siente la levadura, ¿no? Se siente la masa como del picarón normal. Pero pues el color característico, ¿verdad? Del maíz morado. Y con la miel, pues sabe riquisísimo. Mm. Quiero probar este picarón de yacón. Entonces le voy a poner la miel de maracuyá, la del medio. A ver. Mm. Este picarón de yacón sí sabe diferente, pero no sabe mal. A diferencia del picarón de quinoa y el picarón de chicha morada, este picarón de yacón sí tiene un sabor característico. Y en realidad está muy bueno. Me gusta ese toque diferente que le da el picarón. Se sienta muy rico. Cada una de las mieles tiene el sabor característico de la fruta que han utilizado. Entonces, sí se siente muy claramente la maracuyá y el toque dulce está muy rico. Tiene un equilibrio de sabores. Y luego también el de arándanos me ha gustado bastante. Definitivamente la miel está exquisita, deliciosa. Y sobre todo lo más importante es que no sientes que te empalaga. O sea, la miel no está demasiado cargada, no nada que ver. Se siente suave, se siente... Esas ganas de querer seguir probando y probando porque en realidad, pues, eh, no se siente cargado. Y ahora el picarón tradicional. Ya se me puso un poco aguacho porque demoré en comerlo. A ver. Mm. La masa tradicional también está buena. Me ha gustado. Puedo decir que de estos picarones me gustaron todos. Pero el que me encantó es el de Yacón porque tiene un sabor totalmente distinto y te saca de foco en lo que es el picarón. Entonces es como que te, te pone a pensar en que hay otros sabores que se pueden combinar en los picarones y que además le van a dar un toque rico, ¿verdad? Y algo que sí puedo decir es que las mieles me encantaron. Han sido una delicia las mieles. Yo no soy muy dulcera, pero el día de hoy no comí nada. Entonces... Eh, comer algo así dulce pues sin haber comido nada en realidad para no ser dulcera ya me habría empalagado pero no, no me empalagué sigo comiendo y miren, miren, miren 
Miren lo que hago. Ah, y así me lo como. Mm. Muy rico, rico, rico. Y respecto a la textura, los que quedan más enteros, a pesar de que ha pasado un rato ya, son estos, los de chicha morada. Luego, los de la masa tradicional y los de yacón y finalmente el de quinoa. Entonces como que el que dura un poquito más tiempo doradito es el de chicha morada. Entonces, algo de información que les pueda brindar sobre los picarones es que tienen su origen en los buñuelos españoles. Estos buñuelos eran unos dulces típicos que comían los virreyes en aquella época y las cocineras tomaron la receta y la hicieron popular a través de la figura del pregón. El pregón es básicamente promocionar un producto a través de llamar la atención, levantando la voz y hablando acerca del producto. Como en el caso de, digamos, básicamente dar gritos, ¿verdad? Entonces, lo que se hacía era salir a la calle y hablar acerca del producto, como lo hacen hoy en día, como de repente alguien puede llamarte y decir picarones, picarones, de esa manera es como se hacía en esa época, sin embargo era muchísimo más interesante ya que se hacía a modo de canto y además se agregaban en algunos casos instrumentos musicales. Les cuento que yo hice una búsqueda en YouTube sobre los pregones y me parecieron bastante interesantes interesantes, sobre todo atractivos, porque cuando ustedes los busquen se van a dar cuenta de que eran como cánticos y de verdad que llamaban bastante la atención, hasta se podría decir que eran como versos, ¿verdad? Versos y a la vez cánticos, entonces todo eso hacía que la gente se atrayera mucho más hacia el producto y pudieran acercarse a comprar, es de esa manera que se hicieron bastante populares. Es más, Aquí tengo el pedazo de un pregón para poder deleitarlos. Tengo el pregón de la picaronera. Pero no lo voy a hacer tal cual debido a que pues, se necesita una muy buena voz. Y yo no soy especialista en canto. Por eso que lo diré a modo de verso. Empezamos. Dice, me llaman picaronera porque vendo picarones. Y no me llaman ratera cuando robo corazones. ¡Qué ricos, qué ricos picarones calientitos, redondos y tostaditos, en su miel bien bañaditos! Van provocando los pillos, abejetes y chiquillos. Y si los guardas un día y ya el picarón se enfría, si un herborcito le das, borrachito lo pondrás. Si alguno de ustedes está interesado en conocer un poco más acerca de los pregones, los invito a hacer la búsqueda y van a ver que les va a interesar bastante. He disfrutado bastante los picarones, pero debo decirles que como no soy dulcera, en realidad para mí es bastante, pues. Entonces ya esto queda, no puedo ya darle más. Y aquí con el torito puedo decir que queda claro que en este variado mundo de gustos y colores, cada uno va a tener una opinión distinta respecto a todo. Y puedo decir que en cuestión de comida no es la excepción. Por eso es que para mí los picarones estuvieron ricos en general, pero definitivamente va a depender también de qué persona los prepare, cuánta experiencia tenga, de qué manera lo haga, ¿no? Y eso va a influir mucho en si al final te va a gustar o no. Ahora, queda en tus manos probarlos y decirme qué te parecen los picarones. Por lo pronto, yo me despido recordándote, valora mi esfuerzo con tu suscripción si aún no lo has hecho, atrévete a probar los picarones en Lima y si estás por la ciudad, ven a la Feria Perú Picarón, sé feliz, haz lo posible y comparte.